tumaini yangu nazidi kututazama popote pale ulipo karibu sana kwenye awamu hii ya jarida ambapo tunataka kuangazia masuala mengi tu ya kisiasa ambayo yamejiri weekend nzima na vile vile ambayo yamekuwa yakijiri mwezi mzima kuna yale ambayo yamekuwa yakitokota wenyewe waswahili wanasema jungu limeshika moto na vinavyotokota kule ndani havijulikani ni gani tukizungumzia mzozo tukizungumzia tofauti tukizungumzia manunguniko ambayo yanaonekana baina ya viongozi ambao ni wa eneo la mlima Kenya hususan tukimweka pale mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na vile vile naibu rais Rigadi Gashagwa jana raibu rais akijitokeza waziwazi akiwaambia tuachane na maneno haya na tuzungumzie ajenda ya kuendeleza na mshikamano wa eneo la mlima Kenya kwa nini azungumzie haya anahisi kuna nini ambapo kinachoendelea ambacho hatujakielewa ndio maana leo studio ni naye aliyekuwa mbunge wa bahati kimani ngunjiri kuweza kutofafanulia kwa kina masuala haya akiwa yeye ni mmoja wa wabunge wa eneo la kati tusikie kauli zao ni zipi na je iwapo kuna itajika mshikamano mshikamano huu utaweza kupatikana vipi manake kuna wale ambao tayari hawaridhiki mimi naitwa Suleiman Yeri karibu tuandamane kwa jisaa jizima la kuzungumzia masuala haya Mheshimiwa Ngunjiri karibu sana studioni kwanza. Uh, katika siku za hivi karibuni tumekuwa tukiona minongono, manunguniko kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali, katika eneo la mlima Kenya, hususan viongozi kutoka UDA. Nini kinaendelea? Hususan katika swala la kim, uh, si Kimani, Kimani ni wewe. Swala la <laughs> la, la, la mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro na Naibu Rais Gadi Gashagwa. Yes. Well, ningetaka pengine as you have said na mnafanya mzuri kwanza na shukuru sana. Karibu asante. Najua viewers wenyu ni wengi ambao wangetaka kujua jambo hili nyeti. Mm -hmm. Kwa hivyo nawashukuru kwa kuweza kuleta kipindi ambaye kitaweza kuangazia ni nini iko na nini tutaweza kufanya. Mm -hmm. Tuseme kwa wakati huu ndio naona kuna mfurugano hiyo ya Mount Kenya na ni, ni mfurugano ambaye e, sio mzuri kwa sababu watu wakianza furugo hiyo watu wanajua tuko mwaka mmoja na bado uchumi haujakuwa kwa njia mzuri ili anatakikana hii ni kusema kuna kasi mingi sana nje inahitajika kufanywa kwa hivyo tukianza hiyo siasa mapema namna hiyo eh, it's only one, one and a half year i can say that so we have about maybe three years and a half or four years to go sasa huyo uga yukano ikikuja it's not health kwa mambo ya, ya milima And you know historia milima walikuwa wamepiga kura kwa historia ambayo haijafanyikana tena. Mm -hmm. Hakuna wakati wamepigia mtu ya kutoka nje nje ya milima na wampigie kura kwa ile njia walipiga naye. Hiyo ukisikia mambo ya 47% it is true they voted that way. And pengine uh, imeshangaza watu wengi mm -hmm. na pengine ndio inafanya sasa waangalie hawa watu kama wana 47 hii watu tutawanya namna gani ama pengine next time tutaweza fanya namna gani ili waweze kuwa pamoja kwa hivyo kuna mzozo huyo inasemekana ya mambo ya dede nyoro mambo ya ligiji lakini ningesema kitu ya muhimu ni tujue tulichagua present ruto na tukachagua ligadi kachagua so ningesema kama kuna matatizo mengine ya kina group ya dede nyoro na watu wengine pia hawa ni viongozi na tunaheshimu kwa uongozi yao and the ambitious maybe to be hizo vitu wanataka kama ni vice president hata wanasema pengine siku moja watakuwa president is okay mm. lakini we are asking them not now this time election nakuja 2027 kila mtu sio dede nyoro peke yake hata yeye anatajatajwa kila watu wengi wako wangeomba hiyo viti kulia wako na other many people are still there kiujuli wako wanataka hiyo viti na watu wengine wengi lakini na waheshimu wale wamenyamasa kwa sasa kwa sababu tunahitaji tungoje jambo hili mpaka tukaribie ingawa tuchukue the next term kama itawezekana then from there watu waanze kuangazia pengine Ruto karibu aondoke tutajipanga namna gani hiyo mm -hmm. ningeona ni ya maana lakini pia niseme kuna msemo wa kikuyu nasema kuna vita inakujaga kusaidia it's very complicated for maybe other tribe to understand that hadi kuna vita inakujaga kusaidia Mm -hmm. This fight is very hard. Mhm. Mm Ivita is very hard. Mhm. Mm Kwa sababu itafanya kile mtu aje kujiuliza tuko wapi na mpango gani tuko naye. Mm -hmm. So it's very hard. Kwa sababu itafanya watu waanze kujipanga na kuweza kujua hey, kuko namna hii what will be the adjustment? Is are enough making people to organize themselves? But si tuvuje ile iko. No. 
lakini tuwe na maono inaonekana kuna signo unajua dalili ya mvua ni mawingu kweli wewe sasa dalili ya mvua inaenda namna gani ujitayarishe tu unaanza kulima kiviako unaanza kupanga unaona hivyo ikinyesha nitakuwa nimepanda maharagwe nitakuwa nimepanda nini so this fight is health mm. lakini swali yangu kubwa linakuja rais ambaye tumchagua hapo na yeye tutaweza kusema yeye ndio kingpin kwa milima kwa sababu yeye kula alipata so he is, means he is the leader there now he can talk with these people mm -hmm. na swali langu linakuja kama ni namna hiyo ni kwa nini asiite mkutano ya milima yeye mwenyewe alisema siku moja tukipiga siasa ile ilikuweka wakati kulikuwa na kibizana na mambo ya, 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 ya siasa ya, ya Ruto mm -hmm. na uhuru alisema mimi nimeumia sana nikiwa vice president na singetaka kama nataweza chukua serikali vice wangu ama deputy wangu apitie kile nilicho apitie ile nilipitia mm -hmm. kila mtu alisema hiyo no. so now tunamwangazia tunamwangalia is he going to stop this mm -hmm. because if he doesn't stop this then it looks he might be having a hand mm -hmm. on this leo nadhani ukuko upo mkono wake ukiangalia yeah. kwa mbali unadhani mkono wake upo tunaona kitu nyeusi mkono mweusi lakini hatujaona <laughs> hatujaujua mkono huu ni gani kabisa mm -hmm. lakini tunaangazia kama unauliza the might be hard somewhere mm -hmm. as i've been saying mara nyingi na hiyo msemo mpaka kwa Kiswahili kabila zote ziko sasa hii ni mesa eh mm -hmm. ukikuta mzee kope hapa juu mm -hmm. eh mzee kope anaweza kujipandisha kwa hii meza hawezi sasa ukikuta mzee kope hapa juu mm -hmm. kuna yule amempandisha So we are looking who is this person? The black hand tunayatafutia. Yeye ndio mmeipea black hand. Na tunasema tunaunga nyimbo na it's a black hand somewhere mm -hmm. which is not health at all. Uh, hatuwezi kusema tumeenda sana kama kama UDA kama Kenya Kwanza kwa sababu kuna mambo nyeti inahitajika kuweza ku, kuangaziwa mm. kwa njia mzuri no. ili iweze kutuweka kwa mwelekeo mzuri lakini mimi mwenyewe ningeomba rais please if you don't stop this in uh, milima people interpret differently umezungumzia masuala kama manne ambayo nitataka uyachanganue zaidi yeah. umezungumzia swala la kwamba mzozo huu ama vita hivi pia kwa kiki kuyo vinakuweza kutambuliwa ama kuchanganuliwa kwamba ni, ni bora viwepo sasa hivi yes. kwa sababu ni muhimu vi, vijitokeze mapema hivi. Yes. Umuhimu wake ni upi na vitasaidia wapi kwa, kwa kujitokeza mapema saa hizi ukisema ni mwaka mmoja tangu UDA ingie mamlakani. Well, asante. Hiyo ni swali nyeti na ni swali nzuri sana. Mm -hmm. Vile nimesema kuna vita inakuja kusaidia, ningeifafanua kwa njia hii. Mm -hmm. Kitu yote ikifanyika muulize Mwenyezi Mungu why this happening? and god will be able to help you to have a vision of seeing what's going on one ya kwanza tumeona hakuna serikali katika Kenya itaweza kuunda serikali hakuna chama itaweza kuunda serikali ikiwa chama moja mhm it's not possible ndio at all mm -hmm. tumeona sasa sasa ni muungano kwa vyama mm -hmm. na kama ni muungano wa vyama kila mtu achore kwa kwa njia yake aone vile iko why am i saying that mtu kama weta hako na MP ngapi sita ranking ya Kenya akiwa na hiyo sita ameweza kujipanga mpaka mm -hmm. akakuwa namba tatu katika okay. nchi yetu ya Kenya is number three mm -hmm. in the country no. with the six MPs eh yeah? hiyo mm -hmm. si ni kujipanga aliona hii pengine hii tunaona aliona pengine mbe na unakumbuka wakati Marara alijaribu kusema vyama zivunjwe ileta joto kali sana kweli alikuwa anapiga weta alikuwa anapiga mudavadi mudavadi iko na wajumbe na fikiri tisa but you can see is a prime is stable alijua kujipanga na akajipanga mzuri yako na ministers yako na mps yako na mabazidas kazi ikifanya nini yako ndani yake anapata hawa watu wawili walijipanga mbele mm -hmm. na wakajua nchi yetu ya Kenya haitaongozwa na chama moja mm -hmm. ukiangalia ile kula tulipata ya kufanya tupate ushindi wa Kenya kwanza ama ya UDA ya rais wetu ile kula kula 1200 na kitu. Mhm. Mm Ini kusema 1200 na kitu 
kama hatungepata kidogo ya bungoma bungoma ileza kuna nyingi sana mm -hmm. yaweta na mudavadi hatungeweza kuunda hiyo serikali serikali kwa hivyo ni ukweli that watu lazima wajipange kuna mjumbe wa kutoka ukambani yeye mjumbe huyo ni yeye peke yake machaguliwa na chama yake mm -hmm. na pengine ana MCA kama wawili <laughs> bora wambuli mm -hmm. yeye machaguliwa na chama yake peke yake mm -hmm. ana MCA kama ina ama tano lakini wakati rais anaita eh, eh, party leaders eh mm -hmm. party leaders wanakaa mbele yake wote wakizungumzia mambo ya nchi hii na kugawana ile vitu watagawana mm -hmm. na watapewa nini na watapewa kwa sababu rais itagawanywa vipi itapanwa vipi mm -hmm. kwa sababu rais anataka watu serikali iwe stable Deo. na kwa sababu wao wana mazao na wana watu si kuna watu waliwachagua anawaweka pamoja hii ni kuamanisha kwa lugha nyingine ninaona kuna mpangilio watu wengine wanahitaji kufikiria wawe na umbo yao ya kuinda sisi tulikuwa vijana tukiinda tulikuwa naendaga na umbo karibu tano ama sita. Mm -hmm. na vijana wengi tunakimbiza swala mpaka tunakamata tukikamata tunaanza mpangilio ni umbo gani iliamsha ni gani ilikamata ni gani ilipiga nduru sana <laughs> na mwingine yako na lakini hana umbwa nasema mm -hmm. lakini hata kama ana umbwa alikuwe alikuwepo alikuweko sasa tunasema mm -hmm. mguu ya nyuma stick itaenda na umbwa ile amsha ile ilifuatia sana ile iliangusha you get it mm -hmm. so mpangilio huo ninaona ni kama pahali watu wanajipanga kwenda kwa hiyo mwelekeo mm -hmm. kila mtu awana umbwa yake ya kufanya nini kwa sababu swala ni moja sasa watu basi wajipanga kwa mwelekeo gani ukiangalia mzuri utaweza kuona itaelefusha watu wengi na itafanya vya maziwe mingi let me tell you this time ile serikali sasa tunayo imeweka watu independent wengi than any other time ndio independent mm. imeweka watu ya vyama ndogo ndogo wengi than any other time so inaonekana that's where that's the direction, the direction we are, we are going hiyo ndio fafanu yangu kuona hiyo ndio sura ile iko mbele mimi naona sasa tunaenda kwenda kwa hiyo kwa hiyo sura kwa sababu ya wangu. kuna mtu nikukata mm -hmm. kidogo nikwambie kuna watu walienda kuinda ku, ku, kuinda mbogo na wa kwanza akaiamsha akaiweka mkuki ikakuta mwingine wa pili ikawekwa mkuki mwingine na watatu lakini wa nne si ilikuwa imechoka hiyo mikuki yote imebeba mm -hmm. wa nne alipoweka alipoweka mkuki yake alikaanza kusema ni yeye ameua hakukumbuka mkuki ya kwanza ilianza wapi mm -hmm. ya pili mkuki nani aliweka ya tatu baka mboko ikose ngufu wewe uweke yako ufikirie wewe ndio umeua hii nini mboko i think that is the problem we have mm -hmm. there some people who are thinking they are special than the others there are people who are thinking kwa sababu tumeunda serikali wamepata nafasi ni wakubwa kuliko wengine. Kwa mfano, siasa nduni ambayo ziko katika Kenya na ningeuliza watu wasisikize, siasa ya kupea watu pesa. Wengine wanasema panga laini, unapea watu pesa. Wengine wanasema nimekuja, nimekuja na sukari. Hiyo ni ya kuvilisha nchi yetu nyuma. Mm -hmm. We don't want to be given money. Mm -hmm. Why were you not giving money before you were elected? Sasa unaanza kupeana pesa saa hizi. Hii ni kusema unachukua pesa ya raia kwa mkono hii unarudisha mkono unarudisha kwa mkono nyingine that is corruption and chapter 6 in the constitution should work mm -hmm. on that kwa hivyo tuache ku corrupt watu wetu na wananchi naye wajue ukiangalia kiongozi wako kama ni mjumbe ni nani unamuona ni mubaya unaanza kumpika kwa saa hizi ni mubaya jiangalia kwa kio utajiona sura yako kwa sababu ulitupa kura <laughs> uh, lakini baadhi ya malalamishi yametoka kwa viongozi wenyewe viongozi waliochaguliwa Uh, sasa hizi mimi nikiangalia kwa, kwa jicho langu la tatu naona kama bunge ama wabunge wa mlima Kenya wamegawanyika mara mbili wapo wanaomuunga mkono naibu rais na wapo wanaompigia debe uh, riga, uh, uh, ndindi nyoro aweze kuenuliwa uh, wengi wakilalamika kwamba ni kutokana na hulka ya naibu rais wewe umeketi nayo ukiwa bungeni unadhani kuna hulka mbaya ya naibu rais ambayo labda anafaa kuirudisha chini aweze kuwakubali wote akae nao ama unadhani tu ni malalamishi ya kisiasa 
Wacha nikwambie kwanza kwa mfano mimi napenda kuzunguza na mafumbo mafumbo sana ndio Ukitaka kuwa umbwa kwa boma yako mm -hmm. lazima kwanza uipake uchafu mm -hmm. Mm -hmm. Hii umbwa inakula kuko Mama naye anasema hata mayai inakula lazima iwe painted eh mm -hmm. jina mbaya ndio sasa ilirudi pigwa bungu moja afanya nini Kuku. ya kuiua mm -hmm. kwa hivyo lengo ya ligave gashagua kuwa that anapigwa sijui anafanya nini sijui mambo yake namna gani hii ni painting ya kuhakikisha wataweza kufika pahali kwa kumtoa kwa sababu hakuna mtu ambaye ni perfect somebody who is perfect mm -hmm. nobody and that we are in this ad nobody who is perfect we are all sinners we must agree to depend on our sin every time we go mm -hmm. kwa hivyo ninaona hii ni kupaka rangi ile tunasema ukitaka kuwa umbwa unapaka jina mbaya ndio ukiua isemekane ilikuwa nakula kuku ilikuwa nakula mayai it's the same thing even in politics mm -hmm. na hii ni pesa inafanya nini Atambia. inafanya kazi sio kitu kingine ni it is money mm -hmm. kwa sababu ukiona huyu kijana ni mjumbe kama watu wengine na ni kijana mzuri nasema ana future pia mm -hmm. lakini isi harambe anaenda na toa milioni moja elfu mia tano anaenda na ndege eh? kila pahali anapangiwa kwenda lift vale areas and areas and areas eh? where is he getting this money what is the salary of mp where is he getting this money mm -hmm. wewe kusema ni mtu anafanya biashara sana mm -hmm. alikuwa chairman wa cdf wa kangata huyu mm huyu -hmm. governor mm -hmm. so utaweza kuona there is something me i'm talking like that because i feel we need to be united this country Mm -hmm. tuamusha economy kwanza tumalize ile mashida iko tuweze kwenda mbe lakini mambo ikianza na mimi nauliza watu wetu wale vitu vale wakati siasa ilikuwa ya deputy ya president akiwa deputy president kachagua alikuwa rendi ya mbele ya kupiga siasa kali sana mm -hmm. dede nyoo alikuweko si tulikuweko kwa nini tusifumilie baada ya structure ile tuliweka tufanye hii structure iweze kuwa hapo mimi nilikuwa moja kwa, 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 kwa nini kuna mkono mweusi ambao tumeutaja ambao tunadhani ni mkono mweusi ambao una nguvu za kifedha na una nguvu za ushawishi kujaribu kumpiga naibu rais sasa wacha niseme hivi kama unakuta kijana kama anaenda na milioni moja anaenda mikutano kama mbili weekend na kanisa kupeana pesa kama hizo na tunaona hana capacity ya kuwa na hizo pesa hiyo sio mkono mweusi lakini mkono mweusi atuja iangazia mlianza nyi wenyewe watu wa media mkono mweusi mm -hmm. tunajaribu kutafuta hivi kama tutaweza piga spray kidogo tuone kama itaweza kuangazia hii mkono ni gani ndio hili swali nimekuuliza yes huu mkono mweusi unadhani yeah. nia yake ni ipi haswa ni, yeah. kuli, ni kulifanya eneo la mlima Kenya libaki tu kwamba halina kingpin that is the you see when also we come to kingpin i don't i don't admire that name kingpin because of kingpin ni nini ile tunajua president yako na deputy yake ligiji mm -hmm. yako mm -hmm. na wajumbe wako wale wanaweza ku, wanaweza kusaidiana kwa kufanya kazi kwa hivyo the aim ni kugawa kula za milima mm -hmm. na kama milima haitajichunga it will be the big problem mm -hmm. big problem than ever kwa sababu tunarudi 1988 the style ile ilikuwa ya ilitumwa na moja kugawanya watu it is coming back kuweza kugawanya watu but it's not health for the country it's not health at all kila mtu atosheke pahali yako mimi nilikuwa appointed cas tumekoja court order i ca we cannot get salary we cannot get anything because we respect the court order respect the court order mm -hmm. but now i'm still supporting the government na naona wengine wanafaidika zaidi na wanafanya mambo makubwa zaidi lakini i'm patient mm -hmm. and i'm supporting the president i'm supporting the government kwa sababu i want peace nataka watu wetu wa stabilize kwa njia mzuri kwa mfano hii vita ya milima ikianza uwe inatalemuka inakuta zile vitu vale si tunakaa na kabila ile zingine zote mm -hmm. lakini sasa ikianza hiyo vita hapa kwa mfano niliona kama ni seneta wa huko akisema ama mwingine mjumbe wa huko ate kama present uchaguzi ambaye inakuja 2027 kama hata kuja na ndene nyoro hatapata kura huko those are incitement statement mm -hmm. you cannot start inciting and uh, attacking the president and give him condition mm -hmm. that you the president if you don't come and so and so 
we shall not get votes. It is not fair. It's not fair at all, at all. Kuanza kupea kinya, abaka preze muna pea condition. I think that condition is not good. Then you see, you see a good leadership. Ayo ni natubua milima. Hatuku wa tumejipanga mzuri tangu mwanzo, ni nani ataeza kuwa president, ama nani ataeza kuwa running mate. Raisi ya liyekueko haku wacha mepanga hiyo. Na ni pia ni mfano ni, ni historia na jirudia. Hata baba yake. Hayati muzee jomo kinyata. Halipo fika mwambo fulani ya meaka. Haliambia watu ya mlima mujipa. Mujipanga. Mujipanga na mujipanga na watu wale wengine. Wali sumbuana kubadisha katiba. Tutafanya hii. We going to do this. Lais. Akafa. Kama hawajajipa. Hawajajipanga. Kwa hivyo ni kusema nini. Kuna mpango ya mtu. Na kuna mpango ya nini? Ya mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo. Tusiingie mambo ambayo tuweza kukosa kufikiri kuona historia. Tusirudi hapo. We need to stay with our other tribes. Mm. Eh? Kunaona sasa kuna kuna vyama kama sasa hii kuna vyama ya Mombasa, kuna vyama ya Central, ya Western, ya kuna kiambi vyama za Ukambani. Kila pahali region It's not bad is how the kurudishania watu alafu watu wakutane pahali pamoja. Lakini milima like now Inaona itaenda kama Gaza. Naona kama kuna Gurunet imewekwa huko ndani. Uh, Haitofikia mahali pa Gaza lakini nina imani ni, <laughs> ni, ni mfano tu. Na uh, ni, ni turudi kwamba ume, umesema huu hungi mkono swala la Kingpin. Lakini ni, ni swala ambalo ni, linaonekana wazi wazi katika siasa za Kenya. Mm. Umetoa mfano wa Musalia Mudavadi, Moses Wetangula ni watu ambao maeneo kwao wanasikika sana. Je unadhani eneo la mlima Kenya linakosa sauti kama hii manake tumemwona maina njenga akijitokeza akisema yeye anataka kuunganisha watu lakini mkutano wake tarehe 31 Disemba ulitajwa kuwa haramu na ulotaka kufufua uh, vijana ama kufufua makundi ambayo yataleta yata mizozo na kuleta ghasia na utovu wa usalama katika maeneo nadhani ule wito uliokuwa ukifanywa na maina njenga wa kuunganisha jamii kuwe na kiongozi mmoja ulikuwa ni sahihi Unajua, hamuna shida ya hiyo, lakini, we, ukiangalia status ya mtu, utaweza kuona nia ni nini. Mm -hmm. Kwa sababu, I don't think jeng, maina jenga has a capacity ya kusema ati anaungaunisha mautu Kenya. Even nika shagwe hile kazi ya nafanya saa hii, lazima iwe na mkono ya raisi ya kuunganisha nini, mautu Kenya na kuunganisha inchi yote ya Kenya. Mm -hmm. Kwa sababu, tukianza kusema sasa, lazima tuunganisha na mtu ya nyumbani, I think that is tribal. Na tutai kwenda kwa hiyo jia ya nini ya ukabila. Lakini, maina jenga pia is looking for the space of politics. Ujua mesimama several times. Marambili ya kakosa. Yes, ya kakosa. Mm -hmm. He's just trying also to get a space kwa hii siyasa. Lakini, inatakema hile style mtu wanafanya nini? Hile style mtu wanakuja nae. Lakini, for me, ningesema, and uh, you see, I'm telling maina jenga, and you have said, wefanya mzuri kuleta hiyo jambo, vijana wetu waliwawa sana. Na niuliza au SPD mmoja alikuwa mbakazi. Hawa vijana mnawaua sana. How do you know them? That huyu kijana ni mungeke. Mm -hmm. He told me these words. Na ndio nikatana na hiyo mambo kabisa. Wanaweka suruali mbili. Nafikiri kwa matoka lifti bale ya juu. Watu walitoka siku hizi hakuna suruali ya zandani za zamani. Mm -hmm. eh? Short box sasa ndio inawekwa. So ule mtu wa juu ni wa kijiji anafikiria ni suruali ngapi Mbili. so that nikamwambia that one is out that is the the style which is there now ya pili ni nini atu anaweka kabuti kubwa kaambia that was a system ulaya yote kila pahali it's a system young a fashion for young people nikamwambia hiyo mbili umeanguka kama inafanya uwe vijana hiyo sikubaliane naye na waliwa vijana wengi sana mm -hmm. and you know ilikuja ikapata nafasi ya graduate mpaka kwa wenyewe kwa wenyewe hata hivi vijana hao walikuwa mngeke grand wenyewe wakizukumana position zao wanapandika mtu huyu ni mngeke hakuna swali lingine kwa serikali unapigwa risasi that's all who kills one so mngeke eh hata kama sasa iko hii vita hii mambo tunaangazia na ni ya uzuni sana ya kuwa wasiana if that name ikikuwa imeendelea polisi kufanya kazi yao ikuwe rahisi wangeangazia tu rahisi Sini mm. So that's why I'm saying that name. We don't want it. Na nilikutano na hao thika na nikawaonya. Nikawambia. Don't go in this direction. Hakuna mambo ya kutuwa mbuzi. Ya vijana. Hakuna mambo ya kutahilisha wa mama. Hakuna kuitisha kodi. Hiyo siyo henyu. 
Lakini sasa kama mimi nataka kujudu kwa hiyo jina yeye mwenyewe basi abebe msalaba yake kwa sababu unajua bibi zake wawili wameuawa. Moja aliua hapa Gong Road. Akiindwa mimi najenga pangino alifika yako kwa hiyo gari. Akapona mimi najenga kwa kwa bibi yake akakufa. Ingine wakitoka Nyahururu alikuwa kwa hiyo gari na bibi yake huyo mwingine alioa. Bibi yake na wengine waliwa akiwa ndani ya hiyo gari. Na ye hakuumizwa. Auda pili tumai najenga. Please. Ile ilikuja ukafungua kanisa na nini na ni constrict with that. Usikuje ukaingize vijana yetu kwa shida. Waanze kukutwa kila pali mtu wako mungeke. Hata mimi nikikutwa pali fulani utaambia wewe ni mkikuyu wewe huyu ni mungeke. Mm -hmm. That direction ninasema hiyo jina atotaki. Sasa wameshikwa. Wanaishikwa nyeri mia tatu. Mm -hmm. There is no charge. And I'm with you I tell you there will be this. Because the, 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 nilangi yalibu kupakwa ya kushika wa vijana. Mm -hmm. Miss watetei. And I'm not mungek and I don't like at all. Mm -hmm. Ile mambo likuwa nafanya zamani. Kama wa meludi nishauri yao. Lakini sitaki yo blanket iwekwe pamoja ianze kuwa innocent people and we have law in this country. Mm -hmm. Na kama tunashelia lazima mutu wapitio the process. And the process hiyo Hakuna pali kuchama imekuwa registered mungeke. Registered mm -hmm. by name. Hii ni kupandika. Kwa hivyo nasema, let's be careful. Hii vijana. Na siyo hivi vijana wapeke yake. Hata western, hiko. Kakame, eh, kisi ukienda. Makundi haramu kienda. yako kila maeneo. Kila maeneo. Kila maeneo yako. Thank you. Ndiyo. Kila maeneo hizo kundi haramu. Ziko. ziko. Mm -hmm. Tungeomba hizo kundi haramu pali popote. Ziko. Wanainchi wajaribu kuondoa hiyo majina completely. Kwa sababu, polisi watakuja kuumiza watoto yetu. Mm -hmm. na itakuwa ni vibaya sana. Lakini yeye mwenyewe amejisema kwamba mungiki mambo yake ilisha. Ilisha alisema? Yeah. Yes. Lakini anaangazia kuleta umoja yes. wa jamii ya Gema. Yes. Hazungumzi hata jamii ya Kikuyu. Yes. Anazungumzia jamii ya Mlima, mm -hmm. anataka kuileta pamoja. Yes. Nadhani mkakati upi ambao unafaa? Yeye ushasema hafai. Nani anafaa kuleta jamii ya Gema pamoja? Ni wale waliochagulua saa hizi na wale wajachaguliwa wakutane waungane pamoja tuone dalili yao ile wako naye wakiwa ukua ukua mwanasiasa na unaenda peke yako unajua itaonekana kama unania ya ina fulani mm -hmm. kwa mfano unaona mtu kama kangata huyu wa badua huyu mm -hmm. wa mulanga <laughs> that guy is very sharp here mm -hmm. na everybody can admire what kangata is doing Kweli. unajua kangata alikuwa MCA MCA ndio akisoma tu akiwa na degree yake ya mm -hmm. ni wakili Akaja akakuwa mjumbe. Mm -hmm. Akaja akakuwa senator. Mm -hmm. Akaja akakuwa kavana. Na mehudumu kwa muhula mmoja katika vio vyote. Vio vyote. Muhula moja, 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 moja. Ndiyo. Uyo mtu wana climb kwa eshima. Na usikia hiyo kuwa na kerele. Mm -hmm. Hana vita na mtu. Hakomend mambo mingi ya siyasa. No. Juzi alifanya mambo ya ajabu. Alileta waze wote mbaka mwenye citizen, mkubwa ya equity, maloyas, wale retired, watu yote ya muranga who matters. Unajua kuna watu waja naitaku wa kingpin ya muranga mm -hmm. Umatas mm -hmm. Haka walete wote pa moja Na wakasikizana Watengeneze network moja eh, Ya consultant Ya advice On the people of the county Na vile watasaidia kama ni basari Kama vile watasaidia kama ni mbomu mengine Hiyo kama pia governor wengi wangefanya na mna hiyo Bile kangata hamefanya Transparency Kwa sababu hawa watu wote ni matajiri Na wanababengi kubwa equity Na wengine ni citizen Masharia you know, that shows to me you are not hiding anything of the money you are receiving. Kwa sababu they are there to check. This is the money. Lakini wengi hatake kuunganisha hawa watu yote. Na kangata haku angalia huyu mutu alikuwa wachamagani. Azimio, ndio. Alikuwa azimio, ama huyu alikuwa wachamagani. No. Alikuwa unganisha wote. And this is my prayer. If the governors can do that in this country, the money they are getting, it can help. Because the money which the government and the president is sending to the counties. Nyingi inakua ni ya kuibiwa. Wanaulu kwa na kuambiwa na inji panga raini. Na kupea mutu uchilingi miyambili bili miyatatu. That's abusive for the deni. Yes. Sante sana huyu ni Kimani Ngonjeri. Hali kuwa mbunge wa bahati ni mwana siyasa ni mwoja wa lewa letu uliwa kuwa katika zilenya diva la CAS wa kisubiri badu wa muzi wa mahakama. Nataka tupati pumziko fupi. Tukirudi. Tukuja kuangazia masuala mingineo ambayo ya kuunganisha jamii ususa jamii ya mlima Kenya. Na jie siyasa ya mlima Kenya inaitaji mwelekeo upi. Hapo tutakaporudi baada ya pumziko hili.